നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആംഫിബിയൻസ് നമ്മൾ ഓരോ ആനിമൽസിൻ്റെ സെക്ഷൻ പഠിച്ചു അതായത് ടെറസ്ട്രിയൽ ആനിമൽസ് നൊക്റ്റേണൽ ആനിമൽസ് അക്വാട്ടിക് ആനിമൽസ് ആർബോറിയൽ ആനിമൽസ് ഏറിയൽ ആനിമൽസ് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആംഫിബിയൻസ് അല്ല ടെറസ്ട്രിയൽ ലാൻഡ് നൊക്റ്റേണൽ രാത്രി സഞ്ചരിക്കുന്നവർ അക്വാട്ടിക് വാട്ടർ ആനിമൽസ് ആർബോറിയൽ ആനിമൽസ് ലിവോൺ ട്രീസ് ദെൻ ഏരിയൽ ഫ്ലൈ നെയർ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആംഫിബിയൻസ് ആംഫിബിയൻസ് ലൈവ് ബോത്ത് ഓൺ ലാൻഡ് ആൻഡ് ഇൻ വാട്ടർ അപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത സെക്ഷനാണ് ആംഫിബിയൻസ് നമ്മൾ ഓരോ സെക്ഷനിലെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അപ്പം അതിലെ ആംഫിബിയൻസിൻ്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആംഫിബിയൻസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടറിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റും ലാൻഡിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ടോട്ടോയ്സ് ഫ്രോഗ് അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രോഗ് ടോട്ട്സ് സലമാൻഡേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ആനിമൽസ് ആനിമൽസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ലീവ് ബോത്ത് ഓൺ ലാൻഡ് ആൻഡ് ഇൻ വാട്ടർ ആർ കോൾഡ് ആംഫിബിയൻസ് വെൻ ദ ആർ യങ് ദ ലിവ് ഇൻ വാട്ടർ എസ് adults they spend most of their time on land some examples of amphibians are frogs toads and salamanders salamanders are our lizard inde polthe oru oru animal aanu ee salamander oru amphibians inde group il pettadana appo namukku ariyam ലാൻഡിലും വാട്ടറിലും ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നവരെയാണ് ആംഫിബിയൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഏ ഫ്രോഗ് ടോഡ് സെലമാൻഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ അഡാപ്റ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് മാത്രമേ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ രണ്ടിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേക അഡാപ്റ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവണം അഡാപ്റ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ആംഫിബിയൻസ് ദിയർ സ്കിൻ മോയിസ്റ്റ് സ്കിൻ ഹെൽപ്സ് ദം ടു ബ്രീത്ത് ഇൻ വാട്ടർ മോയിസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം നനവുള്ളത് ഏ നമ്മൾ തവളയൊക്കെ തൊലി കണ്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ നനഞ്ഞ പോലെ ഇരിക്കും ഈറനായിട്ടിരിക്കും അതാണ് മോയിസ്റ്റ് സ്കിൻ ഏ ഹെൽപ് ഹെൽപ്സ് ദം ടു ബ്രീത്ത് ഇൻ വാട്ടർ അപ്പൊ അവര് വാട്ടറിൽ ലാൻഡിലും താമസിക്കും വാട്ടറിലും താമസിക്കും അപ്പൊ ലാൻഡിലായി വാട്ടറിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളത്തിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ആംഫിബിയൻസ് അവരുടെ സ്കിന്നിൽ കൂടിയാണ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുക സ്കിൻ വാട്ടറിലായിരിക്കുമ്പോൾ സ്കിന്നിൽ കൂടി ലാൻഡിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അവർ ലങ്സിൽ കൂടിയും ബ്രീത്ത് ചെയ്യും ഏ അപ്പം സ്കിന്നിൽ കൂടെ ബ്രീത്ത് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ലങ്സിൽ കൂടെ ബ്രീത്ത് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും അവർക്കുണ്ട് അതാണ് അവരുടെ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഏ ദർ മോയിസ്റ്റ് സ്കിൻ ഹെൽപ്സ് ദം ടു ബ്രീത്ത് ബ്രീത്ത് ഇൻ വാട്ടർ ദ ഓൾസോ ഹാവ് ലങ്സ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ദം ടു ബ്രീത്ത് ഓൺ ലാൻഡ് ഫ്രോഗ്സ് ഹാവ് ലോങ് പവർഫുൾ ഹൈൻ ലങ്സ് ഫോർ ജമ്പിങ് ഓൺ ലാൻഡ് ആൻഡ് സ്വിമ്മിങ് ഇൻ വാട്ടർ ദർ വെബ്ഡ് ഫീറ്റ് ഹെൽപ്പ് ദം ടു സ്വിം ഫാസ്റ്റ് ഈ ഫ്രോഗിനും ഉണ്ട് വെബ്ഡ് ഫീറ്റ് നമ്മൾ ഡക്കിന് പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ വരകൾ ഈ ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഏ കാലിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ സ്കിൻ ഉണ്ട് അതാണ് വെബ്ഡ് ഫീറ്റ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ പോകാനായിട്ട് അതിന് സാധിക്കും അപ്പോൾ വെബ്ഡ് ഫീറ്റ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് ആംഫിബിയൻസിൻ്റെ പിന്നെ ഹൈൻ ലെങ്സ് ഹൈൻ ലെഗ്സ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഫോർ ലിംസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നിലത്തെ രണ്ട് കൈകൾ ബാക്കിലുള്ളതാണ് ഹൈൻ ലിംസ് എന്ന് പറയാം ഏ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഹൈൻ ലെങ്സ് ഹൈൻ ലെങ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിലത്തെ കാല് ഈ ഫ്രോഗിൻ്റെ അത് ഫ്രോക്സ് ഹാവ് ലോങ് പവർഫുൾ ഹൈൻ ലെഗ്സ് ഫോർ ജമ്പിങ് ഓൺ ലാൻഡ് ആൻഡ് സ്വിമ്മിങ് ഇൻ വാട്ടർ അതായത് ലാൻഡിൽ ജമ്പ് ചെയ്യാനും നീളത്തിൽ ചാടാനും അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടറിൽ സ്വിം ചെയ്യാനും പറ്റിയിട്ടുള്ള ഹൈൻ ലെങ്സ് പിന്നിലത്തെ കാലുകൾ ഫ്രോഗിന് ഉണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ അഡാപ്റ്റേഷനാണ് ഏ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ആംഫിബിയൻസിൻ്റെ സ്കിൻ ദെൻ ലങ്സ് സ്കിൻ വാട്ടറിലും ലങ്സ് ലാൻഡിലും ഏ പിന്നെ ഫ്രോക്സിൻ്റെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഹൈൻ ലെങ്സ് ഉണ്ട് പവർഫുൾ ഹൈൻ ലെങ്സ് ഉണ്ട് ദെൻ വെബ്ഡ് ഫീറ്റ് നമ്മൾ ആ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് എണ്ണി എണ്ണി പഠിച്ചാൽ മതി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ ആനിമൽസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ സെക്ഷൻസും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷൻ ഫുഡിൻ്റെ ബേസിൽ 
ചില അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആനിമൽസിൽ കാണുന്നു ഫുഡിൻ്റെ ഫുഡിൻ്റെ ബേസിൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആനിമൽസിൻ്റെ തന്നെ ഓരോ സെക്ഷനാണ് അവർ താമസിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം അനുസരിച്ചിട്ട് വാട്ടർ ലാൻഡ് ട്രീസ് എയർ അവിടെയൊക്കെ താമസിക്കുകയാണ് അവർ പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ അവരെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത ആ ഓർഡറാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫുഡിൻ്റെ ബേസിൽ ആനിമൽസ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഫുഡാണ് എടുക്കുന്നത് ആ ഫുഡിൻ്റെ ബേസിൽ ആനിമൽസിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹേബി വോറസ് ആനിമൽസ് കാണി വോറസ് ആനിമൽസ് ഓംനി വോറസ് ആനിമൽസ് ഈ പേരുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു സെക്കൻഡിലും തേർഡിലൊക്കെ അതായത് ഫുഡിൻ്റെ കേസിൽ ആനിമൽസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആനിമൽസിൻ്റെ അഡാപ്റ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആനിമൽസിൽ കാണുന്ന അഡാപ്റ്റേഷൻസ് അപ്പോൾ അവർ എവിടെ താമസിക്കുന്നു ഹാബിറ്ററ്റ് ഏ ഹാബിറ്ററ്റ് അവർ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് ട്രീസിൽ താമസിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ട്രീസിൽ താമസിക്കാൻ എന്തെല്ലാം അഡാപ്റ്റേഷൻസ് കാണുന്നു എയർ എയറിൽ താമസിക്കാൻ എന്തെല്ലാം അഡാപ്റ്റേഷൻസ് കാണുന്നു വാട്ടറിൽ താമസിക്കാൻ എന്തെല്ലാം അഡാപ്റ്റേഷൻസ് കാണുന്നു ലാൻഡിൽ താമസിക്കാൻ എന്തെല്ലാം അഡാപ്റ്റേഷൻസ് കാണുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫുഡിൻ്റെ ബേസിൽ അവരെങ്ങനെയെല്ലാം തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു ആനിമൽസിനെ ഫുഡിൻ്റെ കേസിൽ ആ ഫുഡ് അവർ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആനിമൽസിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഫുഡിൻ്റെ ബേസിൽ ആനിമൽസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവർ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൻ്റെ ബേസിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹേബി വോറസ് ആനിമൽസ് കാർണിവോറസ് ആനിമൽസ് ഓംനിവോറസ് ആനിമൽസ് പാരസൈഡ്സ് അങ്ങനെയാണ് തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലെ ഹേബി വോറസ് ആനിമൽസ് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതായത് പ്ലാന്റ്സിനെ മാത്രം കഴിക്കുന്ന ആനിമൽസ് അതായത് ഇലകൾ പുല്ല് വൈക്കോല് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്ലവേഴ്സ് സീഡ്സ് അതൊക്കെ കഴിക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഏ വേറെ ഒന്നും അവർ കഴിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആനിമൽസാണ് ഹേബി വോറസ് ആനിമൽസ് ഇനി കാർണി വോറസ് ഉണ്ട് കാർണി വോറസ് അവരെന്താ കഴിക്കുക അവർ ഫ്ലഷ് ഈറ്റിംഗ് ആനിമൽസ് ആണ് അവർ ഇറച്ചി മാത്രമേ കഴിക്കുള്ളൂ മറ്റുള്ള ആനിമൽസിനെ കൊന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്ലഷ് ഇറച്ചി മാത്രം കഴിക്കുന്നു ഇനി വേറെ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഓംനി വോറസ് അവരെന്തായിരിക്കും കഴിക്കുന്നത് അവർ രണ്ടും കഴിക്കും അതായത് ഫ്ലഷും കഴിക്കും പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളും കഴിക്കും അതായത് പ്ലാന്റും കഴിക്കും ആനിമൽസിൻ്റെ ഫ്ലഷും ഇറച്ചിയും കഴിക്കും രണ്ടും കഴിക്കുന്നവരാണ് ഓംനി വോറസ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ പഠിച്ച് കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ Uh, adaptations to food animals eat different kinds of food some eat plants and some eat other animals on the basis of their food habits animals can be classified into four categories that is herbivorous animals carnivorous animals omnivorous animals parasites herbivorous animals animals which eat which eat only plants and grasses are known as herbivorous animals some herbivorous animals first swallow their food without chewing and collect it in a special bag in their gut called the rumen later on while resting they bring it back into the mouth to chew it for example cow deer goats are such type of animals these animals are called ruminants adayade nammal herbivorous animals ne kuriche നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലാന്റ് ഈറ്റിംഗ് ആനിമൽസ് പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രം കഴിക്കുക ഏ അതായത് നമുക്കറിയാം കൗവ് ഗോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡീർ ഏ സീബ്ര അങ്ങനത്തെ പിന്നെ ആനിമൽസ് അവരൊക്കെ എന്താ കഴിക്കുക ഈ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഇലകൾ പൂകൾ കായ്കൾ അതിൻ്റെ വിത്തുകൾ അതൊക്കെയാണ് അവർ കഴിക്കുക അല്ലാണ്ട് അവർ ഇറച്ചി മീനൊന്നും കഴിക്കില്ല ഏ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്ലാന്റ് ഈറ്റിംഗ് ആനിമൽസിനെയാണ് നാം ഹേബി വോറസ് ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഹേബി വോറസ് ആനിമൽസിൽ ചില ചില ആനിമൽസിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് പഠിക്കാൻ പോവാണ് അതായത് ഈ പശു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൗടുക ഈ കൗവൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ വൈക്കോല പുല്ലൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് വേഗം ഫാസ
വേഗം അത് അങ്ങോട്ട് വിഴുങ്ങും അങ്ങോട്ട് ഒരു ചവച്ചരക്കില്ല ആദ്യം തന്നെ ചവച്ചരക്കില്ല കിട്ടുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബ്ലം ബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അവർ വിഴുങ്ങും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ വണ്ടി വലിക്കലും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരിങ്ങനെ റെസ്റ്റ് എടുക്കും ഈ എരുമീൻ പശുവൊക്കെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം പിന്നെ കടിക്കാതെ ചവയ്ക്കാതെ വിഴുങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡില്ലേ സാധാരണ ഫുഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചവച്ചരക്കാതെ കടിക്കാതെ ഒരൊറ്റ വിഴുങ്ങലാണ് കിട്ടിയ പാടെ ബ്ലം എന്നൊന്നും കൂടി വിഴുങ്ങും വിഴുങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ പണികളും കഴിഞ്ഞ് ഇവർ റെസ്റ്റ് എടുക്കും ചില ഒരു കാളവണ്ടി ഈ കാളയും പശുവും ഒക്കെ എന്താ ചെയ്യുക വണ്ടി വലിക്കാനൊക്കെ പോവില്ലേ ഏ പിന്നെ ഒരുപാട് പണികൾക്കൊക്കെ പോവുക ഇവര് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവര് റെസ്റ്റ് എടുക്കും റെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വിഴുങ്ങിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ പുല്ലും വൈക്കോലൊക്കെ മെല്ലെ മെല്ലെ അങ്ങനെ വയറിൽ നിന്ന് ഗ്ലുങ്ങാക്കിയിട്ട് വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വീണ്ടും വയറിൽ നിന്ന് വരുത്തിക്കും വരുത്തിച്ചിട്ട് അതിന് ചവച്ചരിക്കും ഏ ചവച്ചരച്ചിട്ട് നല്ല രസമായിട്ട് എല്ലാം അരച്ച് പല്ലോണ്ടൊക്കെ ചവച്ചരച്ചിട്ട് വീണ്ടും അത് വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വിഴുങ്ങും അപ്പം ആദ്യം വിഴുങ്ങുക ഏ ഫസ്റ്റ് വിഴുങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചവച്ചരയ്ക്കാതെ പെട്ടെന്ന് വിഴുങ്ങുകയാണ് കടിക്കൊന്നും ചെയ്യാതെ പുല്ലും വൈക്കോലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വിഴുങ്ങും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അത് അത് വിഴുങ്ങുമ്പോൾ വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിലത്തെ ഒരു ഒരു ബാഗ് ഉണ്ട് വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഗട്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റൊമക്ക് എന്നാണ് അർത്ഥം ഏ അപ്പം അവരുടെ ആ ഗട്ട് സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബാഗ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് റൂമൻ ആർ യു എം ഇ എൻ റൂമൻ അപ്പം ആ റൂമനിൽ അവർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും ആ ഫുഡ് ആ ബാഗിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും വിഴുങ്ങിയിട്ട് ആ വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ബാഗിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും റൂമനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ബാഗ് ആ റൂമനിൽ നിന്ന് അത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വായിലേക്ക് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ എടുക്കും എടുത്തിട്ട് ചവച്ചരയ്ക്കും വീണ്ടും എന്നിട്ട് വിഴുങ്ങും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ആദ്യം ഫുഡ് പെട്ടെന്ന് തിടുക്കത്തിൽ വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വിഴുങ്ങുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വായിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ചവച്ചരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആനിമൽസിന് വേറൊരു പേരുണ്ട് റൂമിനൻസ് എന്ന് പറയും റൂമിനൻസ് റൂമൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരാ വിഴുങ്ങുന്ന അവരൊരു ഈ ഫുഡൊക്കെ വിഴുങ്ങി വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വിഴുങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ബാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അറിയാതെ തന്നെ അത് ആ ബാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവും ഏ ആ ബാഗിനെയാണ് റൂമൻ എന്ന് പറയുന്നത് വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ആ ബാഗ് ഗട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഗട്ട് സ്റ്റൊമക്ക് ഏ ആ സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ബാഗ് ആ ബാഗിനെയാണ് റൂമൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവരിങ്ങനെ ഈ റൂമനിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വായിലേക്ക് എടുത്ത് ചവച്ചരയ്ക്കണ കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ഈ പശു എരുമ പോത്ത് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾക്ക് ഈ ആനിമൽസിന് പറയുന്ന പേരാൻസ് പേരാണ് റൂമിനൻസ് കാരണം റൂമൻ എന്ന് പറയുന്ന ബാഗ് വയറിലുള്ളവരെ ആ ആനിമൽസിൻ്റെ പേരാണ് റൂമിനൻസ് ഏ റൂമിനൻസ് അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ഹേബി വോറസ് ആനിമൽസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഹേബി വോറസ് ആനിമൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാന്റിനെ കഴിക്കുന്ന ആനിമൽസ് ഇലി അല്ലെ ലീഫ് സീഡ്സ് ഫ്ലവർ ഫ്രൂട്ടൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ആനിമൽസാണ് ഈ ഹേബി വോറസ് ആനിമൽസ് അവരിൽ ചിലവരുടെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് അവർ കിട്ടിയ ഫുഡ് അപ്പോൾ തന്നെ വിഴുങ്ങും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് വീ വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വീ എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ച്യൂ ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആ ആനിമൽസിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് റൂമിനൻസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരിൽ എന്തായാലും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ടാവും അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അഡാപ്റ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഹേബി വോറസ് ആനിമൽസ് ദ യൂഷ്വലി ഹാവ് ഷാർപ്പ് ഫ്ലാറ്റ് ഫ്രണ്ട് ടീത്ത് ടു കട്ട് ഗ്രാസ് ആൻഡ് ലീവ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ദ ഓൾസോ ഹാവ് സ്ട്രോങ് ബ്രോഡ് ബാക്ക് ടീത്ത് ടു ഗ്രൈൻഡ് ദർ ഫുഡ് അതായത് അവർക്ക് മുന്നിലത്തെ അവരുടെ പല്ല് ഫ്ലാറ്റായിരിക്കും
ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഈ സാധനം എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ചവച്ചരയ്ക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ശക്തിയുള്ള പിന്നെ അണപ്പല്ലുകളായിരിക്കും ആറ്റത്തെ പല്ലുകൾ അതാണ് ബ്രോഡ് ബാക്ക് ടീത്ത് ടു ഗ്രൈൻഡ് ദർ ഫുഡ് അപ്പൊ അതൊക്കെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഫ്ലാറ്റ് ഫ്രണ്ട് ടീത്തും ബ്രോഡ് ബാക്ക് ടീത്തും അത് അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് ദെൻ ദ ഹാവ് ലോങ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ലെഗ്സ് വിച്ച് അനേബിൾ ദം ടു റൺ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസസ് ഇവർക്കൊക്കെ നല്ല സ്ട്രോങ് ലെഗ്സ് ആണ് വേഗത്തിൽ ഓടാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ലെഗ്സ് ഏ അപ്പൊ അതൊക്കെ അതിന്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഹെർബി വോറസ് ആനിമൽസിന്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കാർണി വോറസ് ആനിമൽസ് കാർണി വോറസ് ആനിമൽസ് ആരാണ് ഫ്ലഷ് ഷീറ്റിംഗ് എറച്ച് തിന്നുന്ന ആനിമൽസ് ആരൊക്കെയാണ് ഏർ നമ്മുടെ ലയൺ ടൈഗർ വൂൾഫ് എക്സെട്ര ആനിമൽസ് വിച്ച് ഈറ്റ് ഓൺലി ദ ഫ്ലഷ് ഓഫ് അതർ ആനിമൽസ് ആർ നോൺ ആസ് ഫ്ലഷ് ഈറ്റിംഗ് ആനിമൽസ് or carnivorous animals for example lion tiger wolf etc appa ini nammal avare adaptation padikanam carnivorous animals flesh eating erachi thinan pattana avarku appa adine pattittulla adaptations avarilla undu endha irikkum avilla kaanana adaptation animals they have long sharp and pointed front teeth to tear flesh they also have strong grinding teeth to chew their food flesh eating birds like vultures and eagles have sharp claws to catch and hold their prey they have hooked beaks to tear the flesh adey da avare adaptations parayunnathu they have long sharp and pointed front teeth ningal ee simhathindeyum tiger inde ok pallu nokkiyale kaanan pattum munnile രണ്ട് പല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ കൂർത്ത് കാണാൻ പറ്റും കൂർത്ത പല്ലുകൾ ഏ അപ്പൊ ആ ഷാർപ്പ് പോയിന്റഡ് ഫ്രണ്ട് ടീത്ത് ഷാർപ്പ് പോയിന്റഡ് ഫ്രണ്ട് ടീത്ത് ടു ടിയർ ദ ഫ്ലഷ് ടിയർ ദ ഫ്ലഷ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറച്ചി വലിച്ച് ചീന്താനായിട്ട് ഏ സോ ലോങ് ഷാർപ്പ് ആൻഡ് പോയിന്റഡ് ഫ്രണ്ട് ടീത്ത് ടു ടിയർ ദ ഫ്ലഷ് ഏ ഇനി ദ ഓൾസോ ഹാവ് സ്ട്രോങ് ഗ്രൈൻഡിങ് ടീത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇറച്ചി ഇങ്ങനെ വലിച്ച് കീറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാൻ അരയ്ക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള അറ്റത്തെ പല്ലുകളും ഉണ്ടാവും ചൂ ദയർ ഫുഡ് 